আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আমি আজ তোমাদেরকে বয়েস চেঞ্জ শেখাবো চলো আগে দেখে নেই আমরা কিভাবে এটা করতে পারি প্রথমে আমি তোমাদেরকে বয়েস চেঞ্জের রুলসগুলো দেখাই তার পূর্বে আমি বয়স সম্পর্কে দুটি কথা বলে নেই আমরা জানি বয়স হলো দুই প্রকার অ্যাক্টিভ বয়স এবং পেসিভ বয়স ক্লাস সিক্সে আমি তোমাদেরকে অ্যাক্টিভ বয়স কাকে বলে পেসিভ বয়স কাকে বলে কিভাবে অ্যাক্টিভ বয়সকে পেসিভ করতে হয় সেইগুলো শিখিয়েছিলাম তাও আমরা রুলসগুলো আবার আজকে একটু দেখে নিই অ্যাক্টিভ বয়সকে পেসিভ বয়স করতে হলে প্রথমে অ্যাক্টিভ বয়েজের অবজেক্টকে পেসিভ বয়েজের সাবজেক্ট করতে হবে এক নাম্বার রুলস অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে দুই নাম্বার রুলস অক্সিলারি বার্ব বসবে যে বাক্যকে যে সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে পেসিভে পরিবর্তন করব সেই বাক্যের টেন্স অনুসারে একটি অক্সিলারি বার্ব বসবে অবশ্যই নতুন সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুসারে বসবে তিন নাম্বার রুলস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসবে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসবে চার নাম্বার রুলস একটি প্রিপোজিশন বসবে এই প্রিপোজিশনটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাই বসবে প্রিপোজিশন বাই বসবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কখনো কখনো এইখানে টু কিংবা উইথ বসতে পারে কখনো কখনো টু অথবা উইথ বসতে পারে কখন টু বসবে কখন উইথ বসবে সেগুলো আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিব তোমাদেরকে পাঁচ নাম্বার নিয়ম সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে আমরা জানি প্রত্যেকটা প্রোনাউন এর তিনটা করে ফর্ম থাকে একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম একটা অবজেক্টিভ ফর্ম একটা পজিটিভ ফর্ম তো সাবজেক্টকে অবজেক্ট করলে কি হয় যেমন হি একটা শব্দ হিকে যদি আমি অবজেক্ট করি তাহলে হবে হিম দে একটা প্রোনাউন এটাকে অবজেক্ট করলে হবে দ্যাম শি একটা প্রোনাউন এটাকে অবজেক্ট করলে হবে হার এইভাবে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে তো আমরা আসব কাজে চলে যাই হি টিচেস আস ইংলিশ হি টিচেস আস ইংলিশ তিনি আমাদের ইংরেজি পড়ান এই সেন্টেন্সটা আমরা যদি প্যাসিভ করতে যাই এখানে আমি যতগুলো উদাহরণ দিব সবগুলোই অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ সবগুলো সেন্টেন্সই অ্যাক্টিভে আসে এগুলোকে আমরা প্যাসিভ করব হি টিচেস আস ইংলিশ প্রথম রুলসটা হলো সাবজেক্টকে অবজেক্ট সরি প্রথম রুলসটা হলো অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে এখন আমাকে জানতে হবে যে অবজেক্ট কি করে বের করতে হয় অবজেক্ট কি করে বের করতে হয় অবজেক্ট বের করার রুলস আছে দুইটি কয়টি বললাম দুইটি অবজেক্ট বের করার রুলস আছে দুইটি প্রথমে এই ভারটা নিয়ে আমরা টিচেস মানে হলো শিখায় শিক্ষা দেওয়া শিখায় বা পড়ান শিখান অথবা পড়ান আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি অত্যন্ত সহজ করে কিভাবে অবজেক্ট বের করা যায় আমরা যদি এই পড়ান এর পূর্বে একটা কি যোগ করে দেই কি পড়ান তাহলে উত্তর পাবো ইংরেজি পড়ান কাকে পড়ান 
এই প্রশ্ন যদি করি কি পড়ান ইংরেজি পড়ান কাকে পড়ান আমাদেরকে পড়ান তাহলে কি দিয়ে প্রশ্ন করলেও একটা উত্তর পাওয়া যায় কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলেও একটা উত্তর পাওয়া যায় সুতরাং অবজেক্ট বের করার নিয়ম হল কোনো বাক্যের অবজেক্ট বের করার নিয়ম হল ওই বাক্যের বার্বের পূর্বে কি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে বার্বের পূর্বে কি শব্দটা বসিয়ে দিই কি পড়ার উত্তর আসলো ইংরেজি অথবা ভার্বের পূর্বে পড়ান এই ভার্বের পূর্বে কাকে শব্দটা যোগ করি কাকে পড়ান প্রশ্ন উত্তর আসবে আমাদেরকে পড়ান তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারি কোনো বাক্যের ভার্বকে নিয়ে কি অথবা কাহাকে ধারা প্রশ্ন করিলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেই উত্তরটাই হইল অবজেক্ট এখন কোনো বাক্যে একটি অবজেক্ট থাকতে পারে আবার কোনো বাক্যে দুটি অবজেক্টও থাকতে পারে যদি দুটি থাকে তাহলে আমরা ওই সেন্টেন্সটাকে দুইভাবে প্যাসিভ করতে পারব আর যদি একটি অবজেক্ট থাকে তাহলে ওই সেন্টেন্সকে আমরা এক নি একভাবে প্যাসিভ করতে পারব ইংলিশ কে যদি আমি সাবজেক্ট করি তাহলে ইংলিশেই থাকবে ইংলিশকে সাবজেক্ট করলে কি হয় অবজেক্ট থেকে সাবজেক্ট করলে ইংলিশকে ইংলিশেই থাকে অর্থাৎ এটা ইংলিশ একটা নাউন এটাকে সাবজেক্ট করলে ওই নাউনই থাকে প্রোনাউন হইলে পরিবর্তন হয় ইংলিশ তারপরে বলছি আমি কি দিব দুই নাম্বার নিয়মে আসি অক্সেলারি ভার্ব বসাইতে হবে এইখানে আমি একটা লিস্ট দিছি অক্সেলারি ভার্ব ব্যবহারের নিয়ম যদি সেন্টেন্সটা যে সেন্টেন্সটা আমরা করতেছি যদি সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয় তাহলে এম ইজ অথবা আর এই তিনটা অক্সেলারি ভার্ব থেকে যে কোনো একটা অক্সেলারি ভার্ব বসবে মনোযোগ দিয়ে শোনো আমাদের সেন্টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয় অক্সেলারি ভার্ব বসবে এম ইজ অথবা আর এই তিনটা থেকে যে কোনো একটি এই তিনটি থেকে যে কোনো একটি অক্সেলারি ভার্ব বসবে রুলস আছে যে কোনো একটি আমার ইচ্ছা মতো দিলে কিন্তু হবে না সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এটার সাথে এম অথবা আর বসবে না এটার সাথে বসবে ইজ এইগুলা তোমরা নিচের ক্লাসে শিখেছ যে ইংলিশ এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এটার সাথে বসলো ইজ এবার তিন নাম্বার রুলসে আসি মূল বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসবে মূল বার্ব হলো টিচ এর পাস্ট পার্টিসিপল আমরা শিখেছি টট চার নাম্বার রুলস প্রিপোজিশন বাই বসবে প্রিপোজিশন বাই বসবে বসিয়ে দিলাম প্রিপোজিশন বাই পাঁচ নাম্বার রুলস সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে পাঁচ নাম্বার রুলসটা কি সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে এই সাবজেক্ট সাবজেক্ট এইখানে আছে হি এটাকে অবজেক্ট করতে হবে হিকে অবজেক্ট করলে আমি পূর্বে বলেছি হিকে অবজেক্ট করলে হবে হিকে অবজেক্ট করলে হবে হিম হিকে অবজেক্ট করলে হবে হিম তাহলে টোটালি সেন্টেন্সটা দাঁড়ালো ইংলিশ ইজ টট বাই হিম কিন্তু এই যে আস এটা কোথায় যাবে নিয়ম হলো কোনো সেন্টেন্সে যদি দুইটি অবজেক্ট থাকে দ্বিতীয় অবজেক্টটি মূল ভার্বের পরে বসে যাবে দ্বিতীয় অবজেক্টটি মূল ভার্বের পরে বসে যাবে তাহলে ইংলিশ ইজ টট আস বাই হিম সেন্টেন্সটা দাঁড়ালো ইংলিশ ইজ টট আস বাই হিম আমি যদি এই আসকে সাবজেক্ট করতাম তাহলে এইখানে হয়তো এইখানে হয়ে যেত আজকে যদি আমি করতাম তাহলে এইখানে হয়ে যেত উই আর এইখানে যেহেতু এটা প্লুরাল আর হয়ে যেত টট আর এইখানে হয়ে যেত ইংলিশটা উই আর টট ইংলিশ বাই হেম বুঝতে পারছ দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আসি উই ইট রাইস রাইসকে সাবজেক্ট করলে রাইসই থাকবে অবজেক্ট থেকে সাবজেক্ট করলে নাম্বার পার্সন অনুযায়ী দুই নাম্বার নিয়ম অক্সেলারি বার্ব বসবে অক্সেলারি বার্ব রাইসের সাথে 
is mul verb er past participle eaten by char number niyom by boshelam panch number niyom subject ke object korte hobe we ke object korle as rice is eaten by us we made him captain এখানে দুইটা অবজেক্ট আছে প্রশ্ন করি আমরা তাকে ক্যাপ্টেন বানিয়েছিলাম কাকে তাহাকে কি বানিয়েছিলাম ক্যাপ্টেন তাহলে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে ক্যাপ্টেন কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে তাকে দুইটা প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায় সুতরাং এটা দুইভাবে করা যাবে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথম যদি আমি হিকে এখানে নিয়ে আসি হি কোন টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট হইলে অক্সেলারি ভার্ব এইখান থেকে নিতে হবে ওয়াজ অথবা ওয়ার ওয়াজ অথবা ওয়ার হি ওয়াজ মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল মেড আর দ্বিতীয় যে অবজেক্টটা এটা এখান থেকে যাবে চার নাম্বার নিয়ম বাই বসবে চার নাম্বার নিয়ম প্রি পজিশন বাই বসবে পাঁচ নাম্বার সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে উই এখানে অবজেক্ট করলে আস উইকে অবজেক্ট করলাম আস তাহলে টোটালি সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো হি হিমকে সাবজেক্ট করলাম প্রথম এক নাম্বার নিয়ম অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম দুই নাম্বার নিয়ম অক্সেলারি বার্বের বার্ব বসবে তাহলে এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স অক্সেলারি বার্ব এখানে দুইটা ব্যবহৃত হয় ওয়াজ অথবা ওয়ার আমরা নতুন সাবজেক্ট অনুযায়ী ওয়াজ বসালাম মূল বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসবে বসালাম মূল বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল দ্বিতীয় অবজেক্টটা মূল বার্বের পাস্ট পার্টিসিপলের পরে বসবে তারপরে চার নাম্বার প্রিপোজিশন বাই বসবে প্রিপোজিশন বাই বসালাম সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে পাঁচ নাম্বার নিয়ম সাবজেক্টকে অবজেক্ট করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ পরের সেন্টেন্সটা আমরা দেখি নাম্বার সেন্টেন্সটা হলো আই উইল ডো দ্য সাম কি করব অঙ্কটি তাহলে এটাকে সাবজেক্ট করতে হবে দ্য সাম এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স সুতরাং এখানে শেল বি অথবা উইল বি বসবে দ্য সামের সাথে যাবে উইল বি দ্য সাম উইল বি মূল বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ডো এর পাস্ট পার্টিসিপল আমরা জানি ডান বসালাম চার নাম্বার নিয়মের বাই প্রিপোজিশন তারপর সাবজেক্ট অবজেক্ট হবে আই হয়ে গেল মি তো সেন্টেন্সটা দাঁড়ালো দ্য সাম উইল বি ডান বাই মি আই উইল বাই এ শার্ট অবজেক্টকে সাবজেক্ট করি এ শার্ট অক্সেলারি বার্ক উইল বি দুই নাম্বার নিয়ম শেল বি উইল বি উইল বি মূল বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বট বাই সাবজেক্ট অবজেক্ট হবে আই হয়ে গেল মে মাদার উইল কুক ফুড ফুড উইল বি দুই নাম্বার নিয়ম অক্সেলারি বার্ক বসাইতে হবে অক্সেলারি বার্ক কোনটা শেল বি অথবা উইল বি মূল বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল কুকড বাই সাবজেক্ট অবজেক্ট হবে আমরা এখানে যে ছয়টা সেন্টেন্স করলাম ছয়টা সেন্টেন্সকে আমরা লক্ষ্য করি হি টিচেস আজ ইংলিশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট উই ইট রাইস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট উই মেড হিম ক্যাপ্টেন পাস্ট ইনডিফিনিট উই 
I will do the sum future indefinite I will buy a shirt future indefinite mother will cook food future indefinite এই ছয়টা সেন্টেন্সেই আছে আমাদের ইনডিফিনিট টেন্সের কোনোটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কোনোটা পাস্ট ইনডিফিনিট কোনোটা ফিউচার ইনডিফিনিট আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি এই যে বাক্যগুলো ইনডিফিনিট লক্ষ্য করো চেঞ্জ কোন জায়গাতে হয়েছে এই সেন্টেন্সটা ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এখানে বসছে আর এই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এখানে বসছে ইজ এইটা পাস্ট ইনডিফিনিট এখানে বসছে ওয়াজ কোনো সেন্টেন্স যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের হয় সেখানে হয় ইজ বসবে না হয় আর বসবে আর বসবে না হয় ইজ বসবে অথবা এম বসবে আর ওই সেন্টেন্সটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিটের হয় তাহলে দুই নাম্বার নিয়মটা এখানে ওয়াজ বসবে অথবা ওয়ার বসবে তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি তোমাদেরকে এক নাম্বার নিয়ম অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে যে কোনো টেন্সের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে এইটা অপরিবর্তিত থাকবে অবজেক্টকে সবসময়ই সাবজেক্ট করতে হবে তিন নাম্বার রুলস দেখো মূল বার্বের পাস পার্টিসিপল যে কোনো টেন্সের সেন্টেন্সে মূল বার্বের পাস পার্টিসিপল বসাইতে হবে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হোক ফিউচার ইনডিফিনিট হোক আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট হোক তিন নাম্বারে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এটা বসাইতেই হবে চার নাম্বার প্রিপোজিশন বাই বসবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স লক্ষ্য করো প্রিপোজিশন বাই প্রিপোজিশন বাই প্রিপোজিশন বাই এগুলো বসছে কখনো কখনো টু অথবা উই তো বসতে পারে তাহলে চার নাম্বার নিয়ম প্রিপোজিশন বসে যাবে পাঁচ নাম্বার সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে দেখো সাবজেক্ট ছিল হি অবজেক্ট করলাম হিম সাবজেক্ট ছিল রাইস সাবজেক্ট ছিল উই আ ইট রাইস উইকে অবজেক্ট করলাম আস উইকে অবজেক্ট করলাম আস আইকে অবজেক্ট করলাম মি মাদারকে অবজেক্ট করলাম মাদার তার মানে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে এটা সব জায়গায় করতে হবে এর কোনো পরিবর্তন নাই পরিবর্তন শুধু একটা জায়গায় যে অক্সেলারি ভার্ব বসবে এই অক্সেলারি ভার্বটা বিভিন্ন রকমের হবে বিভিন্ন টেন্সে তাহলে দুই নাম্বার রুলসটাই হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং মনে রাখার রুলস সেটা হলো অবজেক্টকে যে সাবজেক্ট করছি নতুন করে সেই নতুন সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী টেন্স অনুযায়ী অক্সেলারি বার্ব বসবে সেন্টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয় তাহলে এম ইজ আর এখান থেকে একটি পাস্ট ইনডিফিনিটের হইলে ওয়াজ ওয়ার ফিউচার ইনডিফিনিটের হইলে শেল বি উইল বি আবার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হইলে এম ইজ আর এই তিনটা থেকে নতুন সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুযায়ী যে কোনো একটা বসবে পাস্ট ইনডিফিনিটের হইলে ওয়াজ ওয়ার ফিউচার ইনডিফিনিটের হইলে শেল বি উইল বি ইনডিফিনিটের হইলে এইগুলো থেকে বসবে আর যদি কন্টিনিউয়াসের হয় তাহলে আমরা কিভাবে করব সেগুলো আমি তোমাদেরকে এখন করে দেখাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদেরকে এখন দেখাবো কিভাবে কন্টিনিউয়াস টেন্সের সেন্টেন্সগুলোকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হয় তো সেন্টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের হয় তবে অক্সেলারি বার্ফ হিসেবে এম বিং ইজ বিং অথবা আর বিং দুই নাম্বার অক্সেলারি ভার্ব বসবে অক্সেলারি ভার্বের জায়গায় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে এম বিং ইজ বিং অথবা আর বিং বসবে পাস্ট কন্টিনিউয়াসের সেন্টেন্স হইলে সেখানে ওয়াজ বিং অথবা ওয়ার বিং বসবে ফিউচার কন্টিনিউয়াসের সেন্টেন্স হইলে সেখানে শেল বি বিং অথবা উইল বি বিং বসবে আর রুলস ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো অ্যাজ ইউজাল ঠিকই থাকবে রুলস ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক থাকবে শুধুমাত্র রুলস টুটা পরিবর্তন হবে কীরকম পরিবর্তন হবে যদি সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের হয় তাহলে অক্সিলারি বার্ব হিসেবে আমরা এম বিং ইজ বিং অথবা আর বিং বসাবো যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াসের হয় তাহলে ওয়াজ বিং অথবা ওয়ার বিং বসাবো যদি 
future continuous er sentence hoy tar shall be being othoba will be being boshabo thank you tale object ke subject korte hobe ek number niyom a book tale ekhane auxiliary verb ki boshbe am being is being are being a book er sathe is being mul verb er past participle তারপর চার নম্বর নিয়ম প্রিপজিশন বাই বসলো পাঁচ নম্বর নিয়ম সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে বাই হিম তাহলে টোটাল সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো অবজেক্ট সাবজেক্ট হলো এ বুক অক্সিলারি বার ইজ বিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে ইজ বিং এই যে আমি এখান দিয়ে দিছি ইজ বিং এইখান থেকে আয়না ইজ বিং বসাই দিলাম মূল বারবের পাস্ট পার্টিসিপেল by preposition by boshalam subject ke object korlam he was writing a letter object ke subject kori a letter past continuous hole ki ki auxiliary verb boshte pare was being othoba why are being past continuous er sentence ke jodi active theke passive kori tale dui number niyome auxiliary verb boshaite hobe je sheikhane ki ki auxiliary verb boshbe was being othoba why are being to e letter er sathe was being e letter was being mul verb er past participle written by him object ke subject korlam was being boshalam auxiliary verb mul verb er past participle dilam चार नम्बर रुल्स प्री पजिशन बै दिल पाँच नम्बर रुल्स सबजेक्ट के अबजेक्ट कर लो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो परवर्ती सेंटेंसटा लक्ष्य करो उल वि प्लेइंग फुटबल उल वि प्लेइंग फुटबल फ्यूचार कन्टिन्यूस एर सेंटेंस फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंसर सेंटेंस क्यों करते चार्ट रुल्स ही ठीक थक शुद्ध दुई नम्बर रुल्सटा चेन्ज हो फुटबल सबजेक्ट हम फुटबल ही था फुटबल उल बी लक्ष्य करो शेल बी बी अथवा उल बी बी शेल बी बी अथवा उल बी बी अक्सिलरि भार ये दुईटा थे जेको एक बस फुटबल उल बी बी मूल बार्बर पास पार्टिसिपल प्लेट चार नम्बर नियम प्रिपोजिशन बजेक्ट अबजेक्ट हो उस हो जाए तुम्हारे बोल कख कख सेंटेंसे प्रिपोजिशन बो बसते प्रिपोजिशन बैठा कख कख नाओ बसते कम जेम आई नो हिम हमें ताहा के चीनी अबजेक्ट के सबजेक्ट कर लि अक्सिलरि बार्ब दिल इज मूल बार्बर पास पार्टिसिपल नोन তারপরে চার নাম্বার নিয়ম প্রিপোজিশন বসবে এই নো ভার্বের পরে প্রিপোজিশন বসে টু মে মাঝে মধ্যে টু প্রিপোজিশনও বসতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকে তোমাদেরকে দেখালাম ইনডিফিনিট এবং কন্টিনিউয়াস ইনডিফিনিট বলতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট ফিউচার ইনডিফিনিট এবং কন্টিনিউয়াস বলতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার কন্টিনিউয়াস এই ছয়টি টেন্সের বাক্যগুলোকে কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হয় সেই রুলসগুলো আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছি আবার বলছি পাঁচটা নিয়ম আছে সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার চারটা নিয়ম প্রত্যেকটা টেন্সের ক্ষেত্রেই এক রকম থাকবে শুধুমাত্র দুই নাম্বার নিয়মটা যে অক্সেলারি ভার্ব বসবে নতুন সাবজেক্ট এর নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী অক্সেলারি ভার্ব 
বসবে সেই অক্সিলারি ভার্বের একটা লিস্ট আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিছি এখানে দেখো ছয়টা তালিকা আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সেন্টেন্স হইলে এরকম হবে পাস্ট ইনডিফিনিট হইলে এরকম হবে ফিউচার ইনডিফিনিট হইলে এরকম হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের জন্য এগুলা পাস্ট কন্টিনিউয়াসের জন্য এগুলা এবং ফিউচার কন্টিনিউয়াসের জন্য এই শব্দগুলা অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে শুধু দুই নাম্বার নিয়মটা মনে রাখলেই চলবে যে বি ভার্ভগুলা কোন সেন্টেন্স কোন টেন্সের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কোন বি ভার্ভ বসে আর বাকি রুলসগুলো সব একই থাকবে আগামী ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হয় সেই নিয়মগুলো দেখাবো এ আজ এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকো এবং বাসায় প্র্যাকটিস করো আল্লাহ হাফেজ